தமிழகம் முழுவதும் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ள பறக்கும் படையினர் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி எடுத்துச் செல்லப்படும் பணம் பொருட்கள் பறிமுதல் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் மாசி திருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் அதிகாலை ஒரு மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் தமிழகத்தில் கொரோனா விதிகளை பின்பற்றாதவர்களிடமிருந்து நூற்று பத்து கோடி ரூபாய் அபராதம் வசூல் சுகாதாரத்துறை தகவல் செங்கல்பட்டு அருகே பாலாற்று பாலத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் தொடக்கம் இன்று முதல் பாலம் மூடப்பட்டு புதிய பாலத்தில் போக்குவரத்து இயக்கம் தஞ்சாவூர் அருகே பல நூறு ஏக்கரில் அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள தாளடி பயிர்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் கருகி வருவதால் கல்லணை கால்வாயில் இருந்து உடனடியாக தண்ணீர் திறக்க கோரிக்கை கோவை தொண்டாமுத்தூர் அருகே வேடப்பட்டியில் பகல் நேரங்களிலும் எரிந்து வரும் தெரு விளக்குகள் மின்சாரம் வீணாவதை தடுக்க மின்வாரிய ஊழியர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க இளம்படை வீரர் வேண்டுகோள் சென்னை புத்தக கண்காட்சிக்கான ஆன்லைன் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடக்கம் அனுமதி கட்டணம் பத்து ரூபாயாக நிர்ணயம் தமிழகத்தில் வரும் பத்தாம் தேதி வரை வறண்ட வானிலையே நிலவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு மறைந்த பாடகி லதா மங்கேஷ்கரின் இறுதிச் சடங்கில் பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பங்கேற்றனர் லதா மங்கேஷ்கரின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கும் வகையில் நாளை அரை நாள் பொது விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக மேற்குவங்கம் மற்றும் மராட்டிய அரசு தெரிவித்துள்ளன பஞ்சாப் சட்டமன்ற தேர்தல் காங்கிரஸ் முதல்வர் வேட்பாளராக சரண்ஜித் சிங் சன்னி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் உத்தரப்பிரதேசம் கோவா மணிப்பூர் உத்தரகாண்ட் மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலங்களின் தேர்தல் பரப்புரையில் சாலை மற்றும் வாகன பேரணி நடத்த தடை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இன்று முதல் பள்ளி கல்லூரிகள் திறக்கப்படுகிறது கூகுள் நிறுவனம் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கூகுள் குரோம் தனது லோகோவை புதுப்பித்துள்ளது நைஜீரியாவில் வேகமாக பரவி வரும் லாஸ்லா வைரசுக்கு நாற்பதுக்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் காந்தியின் சிலையை சேதப்படுத்தியவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு இந்திய தூதரகம் வலியுறுத்தியுள்ளது ஈரானை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக அந்நாட்டின் மீதான பொருளாதார தடைகளை நீக்கும் நடவடிக்கையில் அமெரிக்கா இறங்கியுள்ளது மகாராஷ்டிரா ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் போப்பண்ணா ராம்குமார் இணை இரட்டையர் பிரிவில் பட்டம் வென்றனர் தஞ்சாவூர் அருகே அறுவடைக்கு தயாரான பல நூறு ஏக்கர் தாளடி பயிர்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் கருக தொடங்கியுள்ளதால் 
கல்லணை கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தஞ்சாவூர் அருகே மானோச்சிப்பட்டி வண்ணாரப்பேட்டை சித்திரக்குடி ஆலக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியில் சுமார் பல ஆயிரம் ஏக்கர் மேல் தாளடி பயிர் நடவு செய்யப்பட்டுள்ளது தற்போது பயிர்கள் ஓரளவு வளர்ச்சி அடையும் நிலையை எட்டி இன்னும் இருபது நாட்களில் அறுவடை செய்யலாம் என்ற நிலை உள்ளது கல்லணை கால்வாயில் புதுப்பிக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதால் பயிருக்காக திறந்துவிடப்படும் தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் தாளடி பயிர்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் காயத் தொடங்கியதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இப்ப காஞ்சி பயிர் சார் பயிர் தண்ணி இந்த நிமிஷம் இல்லைன்னா பயிர் எல்லாமே சாவியா போயிடும் அப்படியே பால்லாம் கறி நீத்து போயிடும் அப்படியே சாவியா போயிடும் நெல்லு வந்து கருக்கா கருக்கா மாறி இருந்த பாருங்க இது மாதிரி கருக்கா கருக்கா மாறி இருந்தாங்க இன்னும் இரண்டு வாரங்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட்டால் பயிர்களை காப்பாற்றி அறுவடை செய்துவிடலாம் எனவும் விவசாயிகள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் நாங்கள் நட்டு பண்ண ஒரு நாள் ஆகுது சார் பயிர் இன்னொரு இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு தண்ணி எங்களுக்கு தேவைப்படும் சார் அத்து தண்ணி அதனால தண்ணி இப்போ மழை காரணத்தினால எங்களுக்கு தண்ணி லேட்டாக நடவுட்டு பயிர்கள் நம்ம சரியாக அப்படி கயிறு வந்து வராமல் இருக்கிறதுனால வெங்கிறது நிறைய ஆகுது சார் தண்ணி இல்லாத்தாலும் தரையும் நீர் சுண்டி போனால் பயிர்கள்லாம் நீரோட்டம் நம்ம காய் சார் அதுக்கு தண்ணி தரையும் சொல்லி இருபத்தெட்டு வரைக்கும் விட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம எஸ்டன் பத்து நாள் தரையும் நாங்கள் தண்ணி நாங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கல சார் யாரும் செங்கல்பட்டு அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பாலாற்று பாலத்தில் நடைபெறும் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக இன்று முதல் ஒரு வழி போக்குவரத்து மாற்றப்பட்டுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சுமார் எழுபது ஆண்டுகள் பழமையான பழைய பாலாற்று பாலம் பழுது ஏற்பட்டு குண்டும் குழியுமாக காட்சியளித்து வருகிறது பல மாதங்களாக சேதமடைந்துள்ள இந்த பாலம் போக்குவரத்துக்கு பெரும் இடையூறாக இருந்து வருவதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் எனவே பாலத்தை சீரமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன மேலும் இப்பணிகள் சுமார் நாற்பது நாட்கள் நடைபெற உள்ளன இதனால் பாலம் இன்று முதல் மூடப்பட்டு புதிய பாலம் இருவழி சாலையாக மாற்றப்பட்டு ஒரே பாலத்தில் போக்குவரத்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி புதுக்கோட்டையில் பறக்கும் படையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி பத்தொன்பதாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இதனையொட்டி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள இரண்டு நகராட்சிகள் எட்டு பேரூராட்சிகளில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளதை அடுத்து மாவட்டம் முழுவதும் பத்து சோதனை சாவடிகள் வருவாய்த்துறை காவல்துறை உள்ளடக்கிய முப்பது பறக்கும் படை குழுவினர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் புதுக்கோட்டை மாலையீடு அருகே வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு வரும் பறக்கும் படையினர் அந்த வழியாக மாவட்டத்திற்குள் வரும் கார் லாரி உள்ளிட்ட வாகனங்களை சோதனை செய்து வருகின்றனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் மாசி திருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் நடைபெறும் மாசி திருவிழா மிகவும் சிறப்பானது இந்த ஆண்டு மாசி திருவிழா இன்று அதிகாலை ஐந்து மணியளவில் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இன்று அதிகாலை ஒரு மணிக்கு நடை திறக்கப்பட்டு ஒன்று முப்பது மணிக்கு விஸ்வரூப தரிசனமும் இரண்டு மணிக்கு உதயமார்த்தாண்ட அபிஷேகமும் தொடர்ந்து மற்ற கால பூஜைகள் சிறப்பாக நடைபெற்றது முன்னதாக நேற்று நடைபெற்ற விழாவில் நாலாம் படி செப்புஸ்தலார் ஹரிஹர சுப்பிரமணியன் மூலம் கொடி பட்டமானது யானையின் மீது ஏற்றப்பட்டு உள் மாடவீதி வெளி மாடவீதி உள்ளிட்ட எட்டு ரத வீதிகளிலும் திருவீதி உலாவாக கொண்டுவரப்பட்டது கோவை மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூர் அருகே உள்ள வேடப்பட்டியில் தெருவிளக்குகள் பகல் நேரங்களிலும் எரிந்து கொண்டே இருப்பதால் மின்சாரம் வீணாகி வருவதாக இளம்படை வீரர் பவ்யா தெரிவித்துள்ளார் எனவே மின்வாரிய ஊழியர்கள் உரிய ஆய்வு செய்து பகல் நேரங்களில் விளக்குகள் எரிவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இளம்படை வீரர் பவ்யா அரசுக்கு வேண்டுகோள் வைத்துள்ளார் இளம்படையில இருந்து பேசுறேன் தொண்டாமுத்தூர் பகுதியில வேடப்பட்டியில மின்கம்பங்கள் மத்தியான நேரத்துல எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு நான் பல முறை சொல்லியும் அதை சரியே செய்யல அதனால மின்சாரத்தை யாரும் வீணாக்காதீங்க மின்சாரத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்துங்க இளம்படையில இருந்து பவ்யா உலகின் நான்காவது பெரிய ரயில்வே என்ற பெருமையை பெற்றுள்ள இந்திய ரயில்வே துறை இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் நெட் ஜீரோ கார்பன் என்ற இலக்கை எட்ட முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறது புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மூலம் இருநூற்று இருபது மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் மூவாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது மெகாவாட் உற்பத்தி செய்வதற்கான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன ரயில்வேயின் கிரீன் இனிஷியேட்டிவை முன்னெடுத்துச் செல்ல சூரிய மின் ஆற்றலை பெரிய அளவில் உபயோகப்படுத்தும் திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன 
ரயில் பெட்டிகள் மீது சோலார் பேனல் அமைப்பது ரயில் நிலையங்களின் கூரைகள் மீது சோலார் பேனல்கள் அமைப்பது உள்ளிட்ட திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் சூரிய மின்சக்தியை கொண்டு இயங்கும் முதல் ரயில் நிலையம் என்ற பெருமையை சென்னை எம்ஜிஆர் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் பெற்றுள்ளது நாட்டின் மிக முக்கியமான ரயில் நிலையத்தில் ஒன்றான சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தியில் தன்னிறைவே அடைந்துள்ளது நடைமேடைகள் தங்கும் இடங்களில் நிறுவப்பட்ட சூரிய தகடுகள் மூலம் ரயில் நிலையமின் பயன்பாடு நூறு சதவீதம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சூரிய மின் தகடுகள் மூலம் தினமும் ஆறாயிரம் யூனிட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இதன் மூலம் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் அருகில் உள்ள புறநகர் மின்சார ரயில் நிலையம் நிர்வாக அலுவலகம் தெற்கு ரயில்வே தலைமை அலுவலகத்துக்கும் மின்சாரம் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது இதேபோன்று தாம்பரம் மாம்பலம் கிண்டி செங்கல்பட்டு புறநகர் ரயில் நிலையங்கள் உட்பட சென்னை கோட்டத்துக்கு உட்பட்ட பதிமூன்று ரயில் நிலையங்களில் சோலார் மின் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது மத்திய மாநில அரசுகளின் முன்னெடுப்பு மட்டுமல்லாமல் மக்களும் சோலார் பேனல் அமைப்பதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டை குறைப்பதோடு ஒரு நல்ல முதலீடாகவும் அமையும் ஒளிப்பதிவாளர் பழனிவலுடன் அருண் மற்றும் வினோத்நாகை மாவட்டம் ஒரத்தூரில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரி கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் ஆய்வகத்தை சுகாதார செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் பார்வையிட்டார் அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழகத்தில் கொரோனா விதிகளை பின்பற்றாத அறுபது லட்சம் பேரிடமிருந்து நூற்று பத்து கோடி ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழகம் முழுவதும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் சூடுபிடித்துள்ளது வேட்பாளர்கள் வாக்கு சேகரிக்க பல முறைகளை கையாண்டு வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை நகராட்சி ஒன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் சாலை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுப்பேன் என உறுதியளித்து மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார் அதே வார்டில் போட்டியிடும் மற்றொருவர் வாக்காளர்களின் கால்களை தொட்டு வணங்கி வாக்கு கேட்டார் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபத்தி மூன்றாவது வார்டில் போட்டியிடும் ஒருவர் சாலைகளில் குப்பைகளை பொறுக்கி நூதன முறையில் வாக்கு சேகரித்தார் மதுரை மாநகராட்சியில் அறுபதாவது வார்டு எல்லிஸ் நகர் பகுதியில் போட்டியிடும் பாமா முருகன் வீடு வீடாக சென்று பெண்களையும் முதியவர்களையும் சந்தித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அதேபோல ஜெய்ஹிந்தபுரம் எழுபத்தி ஒன்பதாவது வார்டில் போட்டியிடும் இருபத்தாறு வயதான பெண் வேட்பாளர் வாக்காளர்களுக்கு பொன்னோடை அணிவித்து வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் மதுரவாயலில் முதியோர்கள் தாய்மார்களின் கால்களில் மாறி மாறி விழுந்து இளம் வேட்பாளர் லோகேஷ் ஜெயபால் வாக்கு சேகரித்தார் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட நாற்பத்தி ஒராவது வார்டில் போட்டியிடும் ஒருவர் தான் வெற்றி பெற்றால் அனைவரையும் விமானத்தில் பிரதமர் மோடியை காண அழைத்துச் செல்வதாக கூறினார் விமானத்தில் நீங்க பயணம் பண்ணிருக்கீங்களா நம்ம வேட்பாளர் அடைச்சிக்கிட்டு எல்லாருக்கும் விமானத்துல பயண டிக்கெட் ஏற்பாடு செஞ்சு டெல்லியில போய் பிரதமரை பார்க்கற உறுதிமொழியை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் வேதாரண்யம் வேதாரணேஸ்வரர் கோவில் மாசிமக உற்சவத்தில் காட்சி கொடுத்த நாயகர் பதினாறாம் கால் மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளும் திருவிழா நடைபெற்றது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் வேதாரணேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் மாசிமக உற்சவ திருவிழா கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் ஒன்பதாம் நாள் நிகழ்ச்சியாக காட்சி கொடுத்த நாயகர் சன்னதியை விட்டு படி இறங்கி பதினாறு கால் மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது விழாவை ஒட்டி காட்சி கொடுத்த நாயகர் தம்பதி சமேதராய் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் தொடர்ந்து தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன இது திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்த புதுச்சேரி மிஷன் வீதியில் உள்ள ஸ்ரீ காலத்தீஸ்வர வரதராஜ பெருமாள் தேவஸ்தானத்தின் கும்பாபிஷேக பெருவிழா நடைபெற்றது கும்பாபிஷேகத்தை ஒட்டி கடந்த சில தினங்களாக கோவில் வளாகத்தில் யாகசாலை அமைக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில் நேற்று யாகசாலையிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட புனித நீரை கொண்டு கோவிலின் விமானங்கள் ராஜகோபுரம் மற்றும் அனைத்து பரிவார மூர்த்திகளுக்கும் புனித நீர் ஊற்றப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது பல்வேறு பகுதியில் காய்ந்து நிற்கும் மூங்கில்களால் தீ விபத்து ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் பல்வேறு பகுதிகளில் மூங்கில்கள் பூத்து காய்ந்த நிலையில் காணப்படுகின்றன 
குடியிருப்பு பகுதிகளை ஒட்டிய பகுதிகளில் இருக்கும் மூங்கில்களில் காட்டு தீ ஏற்பட்டால் பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது குறிப்பாக தொரப்பள்ளி கோடமுலா அல்லூர் வயல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மூங்கில் மரங்கள் அதிக அளவில் உள்ள நிலையில் ஆண்டுதோறும் அந்த பகுதியில் காட்டு தீ ஏற்படுவது வழக்கமாக இருக்கிறது எனவே ஆபத்து ஏற்படுவதற்கு முன்பாக காய்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய மூங்கில்களை வெட்டி அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு சென்ற இரண்டு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே அபிராமம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட நத்தம் பகுதியில் தேர்தல் படி வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது அவ்வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற நேதாஜி என்பவரை சோதனை செய்ததில் அவர் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் கொண்டு சென்றது தெரியவந்தது இதையடுத்து தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் அவரிடம் இருந்து ரூபாயை பறிமுதல் செய்து அபிராமம் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனர் இதேபோல் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கீழக்குறை நகராட்சிக்குட்பட்ட கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரி வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த போது அவ்வழியாக சென்னையிலிருந்து வந்த காரை பரிசோதனை செய்ததில் அதில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி அபுபக்கர் அலி என்பவர் கொண்டு வந்த எழுபதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் அரியலூரில் அரசு சிமெண்ட் ஆலைக்கு செல்லும் நான்கு டிப்பர் லாரிகள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டன அரியலூர் அரசு சிமெண்ட் ஆலைக்கு சொந்தமான சுண்ணாம்புக்கல் சுரங்கம் ஆனந்தவாடி கிராமத்தில் உள்ளது இங்கிருந்து நாள்தோறும் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட டிப்பர் லாரிகள் மூலம் ஆலைக்கு சுண்ணாம்புக்கல் ஏற்றி செல்லப்படுகிறது இந்நிலையில் டிப்பர் லாரிகள் அளவுக்கு அதிகமாக பாரம் ஏற்றி சென்றுள்ளது அப்போது வேகத்தடை பகுதியில் லாரி செல்லும் போது சுண்ணாம்புக்கல் ஒன்று சாலையில் விழுந்ததால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் நான்கு டிப்பர் லாரிகளை சிறைப்பிடித்தனர் இதுபோல் அளவுக்கு அதிகமாக சுண்ணாம்புக்கல்லை ஏற்றிச் செல்வதால் அடிக்கடி கல் கீழே விழுவதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதையடுத்து ஆலை நிர்வாகத்தினர் மற்றும் போலீசாரின் பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள தொட்டம்பாளையம் பகுதியில் விபத்தில் சிக்கியவரை மீட்க சென்ற ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் விபத்தில் சிக்கியது இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற ஒரு நபர் தவறி விழுந்து விபத்திற்குள்ளானதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் தனியார் ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று அவரை மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்ப்பதற்காக சென்று கொண்டிருந்த நிலையில் தொட்டம்பாளையம் அருகே உள்ள டாஸ்மாக் மதுபான கடை பகுதியில் அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஆம்புலன்ஸ் அந்த பகுதியில் உள்ள சாலையோரத்தில் உள்ள வேலிக்குள் புகுந்து விபத்திற்குள்ளானது ஆம்புலன்ஸில் ஓட்டுநர் ஒருவர் மட்டுமே இருந்ததால் விபத்தில் காயமின்றி உயிர் தப்பினார் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த பவானிசாகர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று வேலிக்குள் சிக்கிய ஆம்புலன்ஸை மீட்டனர் இதைத் தொடர்ந்து ஆம்புலன்ஸை ஓட்டிச் சென்ற ஓட்டுநர் சுபாஷிடம் சத்தியமங்கலம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் அருகே கோழியை விழுங்கிய மலைப்பாம்பை பிடித்து வனத்துறையிடம் தீணைப்பு துறையினர் ஒப்படைத்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அன்னவாசல் அருகே உள்ள மன்னம் வேளாம்பட்டியைச் சேர்ந்த தங்கராஜ் என்பவர் வளர்த்து வந்த கோழியை மலைப்பாம்பு ஒன்று விழுங்கிவிட்டு அருகில் உள்ள கல்குவாரி குளத்திற்குள் சென்று மறைந்துவிட்டதாக தீயணைப்புத் துறையினருக்கு அப்பகுதி மக்கள் தகவல் கொடுத்துள்ளனர் இத்தகவலின் அடிப்படையில் அங்கு சென்ற தீயணைப்புத் துறையினர் கல்குவாரி குளத்தில் பதுங்கியிருந்து போக்கு காட்டிய மலைப்பாம்பை பிடித்து சாக்கு பையில் அடித்து வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் பிடிப்பட்ட மலைப்பாம்பு சுமார் ஒன்பது அடி நீளமும் இருபது கிலோ எடையும் கொண்டது என வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே உள்ள மலை கிராமத்தில் இருந்து அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவிக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு அடிப்படையில் மருத்துவ சீட்டு கிடைத்துள்ளது இதனால் மாணவியின் குடும்பத்தினர் நிகழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் ஓசூரை அடுத்த ஜவளகிரி அருகே சொல்லேபுரம் என்ற மலை கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாணவி பல்லவி தலையில் உள்ள அரசு பள்ளியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் மருத்துவத்தில் பட்டப்படிப்பு படிப்பதற்கு ஆர்வம் கொண்டதன் காரணமாக நீட் தேர்வு எழுதி முன்னூற்று எண்பத்தோரு பெற்று தேர்ச்சி அடைந்துள்ளார் அரசு பள்ளியில் படித்ததன் காரணமாக அரசு வழங்கிய ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவம் படிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார் இதனால் குடும்பத்தினர் மட்டுமின்றி ஜவளகிரி பகுதி மக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மாணவிக்கு மாவட்ட ஆட்சியரும் ஒசூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்
நாமக்கல்லில் உடலுறுதி இந்தியா மற்றும் நேரு யுவகேந்திரா சார்பில் தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரம் சிலம்பம் சுழற்றும் போட்டிகள் நடைபெற்றன இதில் நூற்றி இருபது மாணவ மாணவிகள் இடைவிடாத ஒரு மணி நேரம் சிலம்பம் சுழற்றினர் மத்திய அரசு கேலோ இந்தியா உள்ளிட்ட விளையாட்டுகளில் தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டான சிலம்ப போட்டியை அங்கீகரித்துள்ளது மேலும் அனைவரும் உடல் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி பிட் இந்தியா விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளும் நடைபெற்று வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற இந்த போட்டிகளில் நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பதிமூன்று முதல் இருபத்தோரு வயது வரை உள்ள போட்டியாளர்கள் நூற்று இருபது பேர் கலந்து கொண்டு ஒரு மணி நேரம் இடைவிடாத ரிப்பன் சிலம்பம் சுழற்சினர் இடது மற்றும் வலதுபுறமாக இரு கைகளிலும் மாறி மாறி சிலம்பத்தை சுற்றி விளையாடினர் உடல் உறுதி தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி ஆகியவற்றில் மாணவ மாணவிகள் இளைஞர்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தியும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலும் இந்த ஒரு மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக சிலம்பம் சுற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் பாராட்டு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ராஜகோபாலசாமி ஆலய செயல் அலுவலராக பணிபுரிந்து வந்த சங்கீதா பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இவர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் அரசு அதிகாரிகளை மதிக்காமல் தன்னிச்சையாக செயல்படுவது ஆலயத்திற்கு சொந்தமான சந்தன மரங்களை பொது ஏலம் எடுக்க விடாமல் தாமதப்படுத்துவது இவரது உறவினரின் மகனுக்கு வேலை வாங்கி தந்தது என தொடர்ந்து இவர் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் அறநிலையத்துறைக்கு வந்த நிலையில் அறநிலையத்துறை ஆணையர் குமரகுருபரன் செயல் அலுவலர் சங்கீதாவை பணி நீக்கம் செய்து புதிய செயல் அலுவலராக கவியரசன் என்பவரை நியமனம் செய்துள்ளார் ஆலங்காயம் அருகே உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட தொன்னூத்தி ஆயிரம் ரூபாய் பணத்தை தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வானியம்பாடி அடுத்த ஆலங்காயம் பேரூராட்சியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மூன்று குழுக்களாக அனைத்து இடங்களிலும் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஆலங்காயம் தனியார் பள்ளி அருகே அதிகாரிகள் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தபோது கல்லறப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த பிரபு என்பவர் தனது இருசக்கர வாகனத்தில் உரிய ஆவணங்களின்றி தொன்னூத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் எடுத்து வந்துள்ளார் பணத்தை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படை அதிகாரிகள் அதனை ஆலங்காயம் பேரூராட்சி தேர்தல் அலுவலர் கணேஷிடம் ஒப்படைத்தனர் சீர்காழி அருகே செம்மங்குடியில் சரக்கு வாகனம் டயர் வெடித்து ஏற்பட்ட விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்தார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அடுத்த செம்மங்குடி கிராமத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற கணவன் மனைவி மீது எதிரே வந்த சரக்கு வாகனம் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் சரக்கு வாகனத்தின் டயர் வெடித்து இருசக்கர வாகனத்தில் மோதியது விபத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த புதுப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த ரமேஷ் அவரது மனைவியும் படுகாயமடைந்தனர் அவர்களை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு சிகிச்சைக்காக சீர்காழி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் இதில் சிகிச்சை பலனின்றி ரமேஷ் உயிரிழந்தார் படுகாயமடைந்த அவரது மனைவி தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர் மதுரையில் மருந்தக நிறுவன உரிமையாளரிடம் மூன்று புள்ளி ஒன்று ஒன்று லட்சம் ரூபாய் கொள்ளையடித்த கும்பலை காவல்துறை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது மதுரை ஆணையூர் பகுதியைச் சேர்ந்த மருந்தக உரிமையாளர் நஜ்முதீன் என்பவர் இரவு மூன்று லட்சத்து பதினோராயிரம் ரூபாய் பணத்துடன் மோட்டார் சைக்கிளில் வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்தபோது காரில் பின்தொடர்ந்து வந்த கும்பல் ஒன்று நஜிமுதீன் வாகனத்தை மறித்து பணப்பையை கேட்டு கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணத்தை பிடுங்கிச் சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து விசாரித்ததில் லோகேஸ்வரன் ஜான் கிறிஸ்டோபர் லாரன் குமரவேல் மற்றும் ஒரு சிறுவனையும் காவல்துறையினர் கைது செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் வாணியம்பாடியில் நான்கு நகராட்சிகள் மூன்று பேரூராட்சிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கீடு செய்வது குறித்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களுக்கு ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள நான்கு நகராட்சிகள் மூன்று பேரூராட்சிகளின் தேர்தல் அலுவலர்கள் மற்றும் உதவி அலுவலர்கள் பங்கேற்றனா்
திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆர் எஸ் ரோடு பகுதியில் சாலையோரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்து முழுவதுமாக சேதமானது அருகில் இருந்த குப்பை எரிந்து கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் தீப்பற்றியது இந்த தீ மளமளவன பரவி ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் முழுவதும் எரிந்தது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து தீயை அணைத்தனர் மேலும் இதுகுறித்து நகர வடக்கு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் பெண்ணாடம் அருகே புரோகிதம் செய்ய சென்ற புரோகிதர் வீட்டில் பூட்டை உடைத்து கொள்ளையர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் பெண்ணாடம் அடுத்த முருகன்குடி அக்ரஹார திருவைச் சேர்ந்தவர் நாகராஜன் எழுபது வயதான இவர் புதுமனை புகுவிழா ஒன்றிற்கு புரோகிதம் செய்ய சென்ற நிலையில் இவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பதினைந்து பவுண்ட் நகை மற்றும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கொள்ளையர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக பழனியில் போலீசாரின் கொடி அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடைபெற்றது இதில் பொதுமக்கள் எந்தவித அச்சமின்றி வாக்களிக்கலாம் என்பதை உணர்த்தும் விதமாக போலீசாரின் அணிவகுப்பு நடத்தப்பட்டது பேரணி சூப்பரன் சத்யராஜ் தலைமையில் பேருந்து நிலைய பகுதியில் தொடங்கி காந்தி ரோடு பெரிய கடை வீதி தேரடி பழைய தாராபுரம் ரோடு சுப்பிரமணியபுரம் ரோடு நால் ரோடு வழியாக பெரியார் சிலை பகுதியில் நிறைவு பெற்றது இதையடுத்து நெய்காரப்பட்டி பாலசமுத்திரம் ஆகிய பகுதிகளிலும் கொடி அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான போலீசார் மற்றும் ஊர்காவல் படையினர் கலந்து கொண்டனர் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட இருபத்தி இரண்டாவது வார்டில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் ஒருவர் கண்களை கட்டிக்கொண்டு நூதன முறையில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் கண்களை கட்டியதால் தள்ளாடி சென்ற வேட்பாளரை கட்சி நிர்வாகிகள் கைத்தாங்கலாக அழைத்துச் சென்று பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்தினர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் நெற்குப்பை பகுதியில் அங்கன்வாடி உதவியாளராக பணிபுரிந்தவர் கவிதா இந்நிலையில் கவிதா தனது பகுதியில் உள்ள பொதுமக்களின் அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுக்கும் நோக்கோடு தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு திருப்பத்தூர் பேரூராட்சி பதினைந்தாவது வார்டு உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிட மனு செய்துள்ளார் திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுஜித் குமார் காலை திருச்சி சுப்பிரமணியபுரத்தில் உள்ள அவரது அலுவலகத்தில் இருந்து சைக்கிளில் மணப்பாறையை எடுத்த வையம்பட்டி போலீஸ் நிலையத்திற்கு ஆய்விற்காக சென்றார் சுமார் அறுபது கிலோமீட்டர் தூரம் சைக்கிளில் பயணம் செய்த அவர் அங்கு ஆய்வு மேற்கொண்டார் பின்னர் மீண்டும் அங்கிருந்து சைக்கிளில் திருச்சி நோக்கி புறப்பட்டு சென்றார் மதுரை கோசாகுளம் பகுதியில் உள்ள பெட்ரோல் பங்க் அருகே சீமை கருவேல மரங்களில் திடீரென தீ மணமளவென எரிய தொடங்கியது தீ வேகமாக அடுத்தடுத்த மரங்களில் பரவ தொடங்கியது இதனையடுத்து தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை விரைந்து அணைத்தனர் இதுபோன்ற காலி இடங்களில் உரிய பாதுகாப்பு இன்றி தீ எரிப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தீயணைப்பு துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட நாற்பத்தைந்து வார்டுகளில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்காக வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில் பல்வேறு கட்சியினர் வாக்கு சேகரிப்பில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர் இந்நிலையில் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட நாற்பத்தைந்தாவது வார்டில் போட்டியிடும் லட்சுமி என்பவர் தனது முன்னூற்றுக்கும் அதிகமான ஆதரவாளர்களுடன் தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறி வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்